ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ വിശേഷം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലഞ്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു നെയ്ച്ചോറ് പിന്നെ ചിക്കൻ കറി പിന്നെ പരിപ്പ് കറി കച്ചമ്പറ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അധികം ടൈമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനൊന്നുമല്ല മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും അപ്പോൾ ഞാൻ ചുവന്നുള്ളി കുറവായ കാരണം ഒരു ഒന്നര സവാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചുവന്നുള്ളിയും എടുക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തു വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ചധികം തന്നെ ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് മുഴുവനോടുള്ള കുരുമുളക് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല വലിയ ജീരകം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ എത്ര എടുക്കണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അളവിൽ എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സോർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സോർക്കിയും വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മളത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അത് മിക്സിയുടെ ചാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടത്തരം ചാറാണ് അതിലോട്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി പീസാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല കുരുമുളക് എടുക്കുമ്പോൾ മുഴുവനോടെ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ സുർക്കിയും കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അരച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള സുർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ചെറിയ പീസ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ പീസാക്കി കൊടുന്നതാണ് കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കി എടുക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് മസാല പുരട്ടി വെക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചാൽ മതി മസാല പുരട്ടിയിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളതല്ല അത് കറി അങ്ങനെ ഒരു കറിയായിട്ട് വെക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഓളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇതാ നന്നായി മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ അരി എന്നിട്ട് ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര പാത്രം അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് കിലോനോളം അരി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് അധികം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കൈമ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വാർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു സവാളയും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീൻസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ബീൻസ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റും സവാളയും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനല്ല കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റെടുക്കാനാണ് ചിക്കൻ എല്ലാം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ സമയം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒന്ന് നല്ലത് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരണ വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കൊക്കെ
അപ്പോൾ അത് ചെറിയ ചരകിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പരിപ്പ് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ജീരകം ഇട്ടിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാണ് അതിൽക്ക് നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് കുറച്ച് പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വലിയ ജീരകം തേങ്ങയും കൂടി അരക്കാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാൽ നന്നായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അധികം കുറേ ലൂസാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ഇതേ വേണം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറിവേപ്പിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയുടെ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ചിക്കൻ വേവണ വരെ അത് മൂടി വെക്കുക ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള നമുക്ക് വെള്ളം മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നല്ല കുറുകിയ ഭാഗത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോം വറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതുവരെ നന്നായിട്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ സമയം നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വറ്റാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ആ സമയം നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ പുറത്ത് വിറക് അടുപ്പിലാണ് നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാറ് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ പുറത്തടുപ്പിൽ ചെമ്പ് വെച്ചിട്ട് വെക്കാറാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏലക്കായും പട്ടയും കരിയാൻ പോവും പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകം കൂടിയിട്ട് നെയ്യിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ വയറ്റി വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടില്ലേ തക്കാളി അല്ല ക്യാരറ്റും സവാളയും അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പട്ടയും കരിയാമ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി സവാള കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്താലും മതി വറുത്തിട്ട് മേലെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഞാനത് എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വയറ്റ് നല്ലോണം അങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറണ്ട കളറാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രൗൺ കളറായാൽ ഈ ചോറും കളറും മാറും അപ്പോൾ അധികം കളർ മാറണാട്ടി മുന്നേ നമുക്ക് അരി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് എന്ന കണക്കിനാണ് ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം അരി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൂടി വെക്കുക അതപ്പോൾ ഇനി തീയ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് നല്ലോണം ആളിച്ച് കത്തിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവിടെ കിടന്നിട്ട് വെന്തോളും അപ്പോൾ ആ സമയം നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള കുറച്ച് കച്ചമ്പറി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൈര് തൈര് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ തന്നെയാണ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു സവാളയും ഒരു പകുതി തക്കാളിയും പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഈ ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറുതാക്കി ചോപ്പാക്കി കിട്ടും ഓരോന്നും ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് കരിയാൻ നല്ല കുറേ സമയം പിടിക്കും അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് മല്ലിയലയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കച്ചമ്പർ റെഡിയായി ഞങ്ങളവിടെ കച്ചമ്പർ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരിപ്പും കൂടി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പരിപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉമ്മ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇതിൽ ഒരു അര അര തക്കാളിയും പിന്നെ ഒരു സവാളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ
ಯಾರು ಕಿಟ್ಟದು ಅಂತ ಅಳಚಿ ಕೊಡ್ತಾ ಮಂದಿ ಅದಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಪಪ್ಪಡ ಮರ್ತೆಡ್ಕೊಂಡು ಜೀಯ ಅದುಪೋಲೆ ಚೂಡೊಕ್ಕೆ ಮಾರನಾಟಿ ಮುನ್ನೇ ಅದುಪೋಲೆ ಪಟ್ಟನ್ನು ಮುಟ್ಟನ್ನು ಪಣಿಗೆ ತಿರುತ್ತಾ ಬೇಗಂ ತನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪಟ್ಟೂ ಅಪ್ಪ ಇದುಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಪಣಿ ಎಳುಪ್ಪದ ಎಳುಪ್ಪತ್ತಿ ಚೆಯ್ಯ ಒಂದು ಪಣಿ ಕಳಿಞ್ಞಾಲ್ ಅದಿಲ್ಲೇ ಚೂಡು ಮಾರನಾಟಿ ಮುನ್ನೇ ಅದಿಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಪಣಿ ಉಂಡೆಂಗೆ ಅಂಗನೆ ಚೆಯ್ಯ ಅಪ್ಪ ಪಟ್ಟನ್ನು ಮುಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಲಿಗೆ ತೀರು ಅಪ್ಪ ನೈಚೂರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಂದಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟನ್ ತನ್ನೆ ನೈಚೂರ್ ಬೇಗೂಟ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಂದಿಟ್ಟು ಅದು ಇರಕ್ಕಿ വെച്ചിട്ട് ಒಂದು ಇಳಕಿ ಕೊಡ್ಕ ಮೇಲೆ ಬೇಣಂಗಿ ಮಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಸ್ ನೈಯ್ಯಕ್ಕೆ ತೂಬಿ ಕೊಡ್ಕ ಪಿನ್ನೆ ನಿಂಕ ಸವಾಳಕ್ಕೆ ವರ್ತಿಟ್ಟಿರಂಗೆ ಅಂಗನೆ ಇಡ ಅಂಡಿ ಪರಿಪು ಮುಂದಿನ ಸವಾಳಕ್ಕೆ ವರ್ತಿಟ್ಟು ಇಂಗನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಗನೆ ಇಡಂಗೆ ಇಡಾಟ ಞಾ ಕೊರ್ಚ ಅಂಡಿ ಪರಿಪು ಮುಂದಿನ ಆದ ಇಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅದಂಗನೆ ಮೂಡಿ ವಚ್ಚು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರಿ ನಮ್ಮ ಇರಕ್ಕಿ ವಚ್ಚಿಟ್ಟಿರಂಡು ಕೂಟ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಚಿಟ್ಟು ಇರಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಇದಿಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಮೂಣಿ ಮಟ್ಟಿಚಿಟ್ಟು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟಾಟ ಞಾ ಪಿನ್ನೆ ನೇಚುರಲ್ ಕಾಯ ಕಾರಣ ಅತ್ರ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟಿಚಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾಲು ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟಾವು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಪೊಳ್ಳಿ ನೇಚೋರೂ ಪಿನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕನ್ ಕರಿಯು ಪರಿಪು ಕರಿಯು ಕಚ್ಚಂಬರು ಒಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ತುಂಡು ಪಪ್ಪಡ ಮರ್ತದು ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಎನ್ನ ಅದೊಂದು ಒಂದರ ಮಣಿಕೂರ್ ಒಕ್ಕ ಸಮಯತಿನ ಉಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಉಂಡಾಕಿ ಎಡಕಾ ಪಟ್ಟು ಒಂದರ ರೆಂಡು ಮಣಿಕೂರ್ನ ಉಳ್ಳಿ ಅಂದಾಲ ಉಂಡಾಕಿ ಎಡಕಾ ಪಟ್ಟು ಇನ್ನ ವೇವಣ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಜೋಲಿ ಕಳಿಯುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೋಲಿ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಚೀದಿರ್ತಾ ಮಂದಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ವಿಚಾರಿಕೋ ಅಡುತ್ತ ನಲ್ಲೊರು ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ವೀಡೂ ಕಾಣ ರೂ ಮೂಸ ವೀಡಿಯೋ ಇಟ್ಟು ಕೊಸ್ ತೆರಕ್ಕಿಲ್ಲೂ ನೀ ಕೇಕಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಡುತ್ತ ಯಾ ಕೇಕಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಚೆಯ್ಯ ಅಪ್ಪ ನಲ್ಲೊರು ವೀಡಿಯೋ 